ஒப்பிலாமணியே நமோ நம ஓம் பொருளாலா நமோ நம ஔதர்பரணே நமோ நம மகா கணபதையே நமோ நம ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் கம் கணபதையே வரவரத சர்வ ஜனமே வசமானே ஸ்வாஹா உலகெங்கும் வியாபித்திருக்கும் இறையனாரின் இதய சிம்மாசனத்திலும் இடம்பெற்றிருக்கும் உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா ராகு கேது பயிற்சியை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் இன்றைக்கு தனுராசிக்கான ராகு கேது பயிற்சி பலன்களை பார்க்க போகிறோம் அதாவது முப்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் பதினெட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வய இருபத்தஞ்சு வரையுமான பதினெட்டு மாதத்திற்கான ராகு கேது பயிற்சி பலன்கள் இந்த ராகு கேது பயிற்சி பலன்களை சொல்லும்போது ராகு கேதுவை மட்டும் வச்சு சொல்ல முடியாது சனியையும் ராகுவையும் கூட சேர்த்து தான் சொல்ல முடியும் ஓம் ஸ்ரீ ஆதித்தாய சோமாய மங்களாய புதாயச குரு சுக்ர சனிப்பியச்ச ராகவே கேத்தவே நமக ஓம் நவகிரக நாயகியே போற்றி போற்றி ஓம் ஸ்ரீஹி ஓம் ஓம் ஹரிஹி ஓம் இப்ப தனுராசிக்காரங்களை பத்தி பார்க்கும்போது இப்பதான் கொஞ்சம் ஏழரையில இருந்து விடுபட்டு வெளியில வர்றீங்க அந்த ஏழரையில பல கஷ்டங்கள் வேலையில குடும்ப சூழ்நிலையில் எல்லாமே பிரச்சனை இருந்துச்சு அதே விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க கடந்த பதினெட்டு மாதத்தில் ராகுவும் கேதுவும் அஞ்சு பதினொன்று அப்படிங்கிற ஆக்சிஸில் இருந்து அருள் பாலித்தார்கள் இந்த அஞ்சில் ராகு இருந்தபோது அந்த ராகு மேலே சனியோட பார்வை பெற்றதுனால காதலில் இருந்தவங்களுக்கு பின்னடைவு காதல் கா காதலன் காதலி இடையே மனவேற்றுமையெல்லாம் வந்துச்சு அப்படியும் தொடர்ந்துக்கிட்டே போனாலும் ஒரு இணக்கம் இல்லாத நிலையை தான் கொடுத்துச்சு முடிவுல சிலருக்கு பிரிவினைகளையும் ஏற்படுத்துச்சு ஷேர் மார்க்கெட் லாட்டரி ரேஷ் பங் பங்கு சந்தை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உள்ளே வெளியேன்னு மங்காத்தை ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதில் எல்லாத்துல எல்லாத்துலேயுமே ஒரு வெற்றி தோல்வியை நிதானித்து கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு குழப்பமான நிலையில் தான் இருந்துச்சு காரணம் என்னன்னாக்க ராகுவை சனி பார்த்தார் அதுக்கு மேலே ராகுவும் கேதுவும் சார பரிவர்த்தனையும் வாங்கினாங்க அதனால் அந்த ஒரு கணித்து எதையும் செய்ய முடியலை வைஸ் பிரசிடென்ட்டு சிஇஓ டைரக்டர் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பதவியில் இருந்தவங்க ரேஸ் கோர்ஸில் உட்காந்துக்கிட்டு கமான் கமான்னு பெருசாக பணம் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இவங்க கமான் கமான் கூ கத்துனதில் யார் யாரோ வந்தாங்க ஆனால் நினச்ச குதிரை அந்த வரிசையில் வந்து ஜாக்பாட்லாம் வாங்க முடியல அதாவது சுருக்கமாக சொன்னாக்க ஒரு அதிர்ஷ்ட வாய்ப்பை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அஞ்சல் இருக்கிறதாக கொடுக்கல குழந்தைங்களும் எதிர்பார்த்த அளவில் கல்வியில் போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி பெறல சில பிள்ளைகளுக்காக தாய் தந்தையர்கள் அவங்க அதாவது தனுராசி தாய் தந்தையர்கள் போய் அவங்களுடைய தலைமை ஆசிரியர்கள்லாம் சந்தித்து கொஞ்சம் தலைமை ஆசிரியர்கிட்ட வந்து கண்டிப்புகளை பெற்றுக்கொண்டு வந்தார்கள் இருந்தாலும் பதினொன்றில் இருந்த கேது மூத்த சகோதர சகோதரி அப்புறம் நல்ல நண்பர்கள் வெல்விஷர்கள் இந்த மாதிரி காணப்படுறவங்களை வச்சு சில பிரச்சனைகளுக்கு கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி பண்ண முடிஞ்சது அதாவது என்றைக்கோ இந்த ஏழரையில் கொடுத்துட்டு வராத கடனை எல்லாம் வந்து 
அந்த மூத்த சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில லாபங்களையும் எதிர்பார்த்த அதிர்ஷ்டங்களையும் கொடுக்காம போனது இப்ப வந்து என்னன்னாக்க ராகு நாலாவது இடத்துக்கு வர்றாரு கேது பத்தாவது இடத்துக்கு போறாரு நாலு பத்துல கெட்ட கிரகங்கள் உக்காரது நல்லதா நாலுல கெட்ட கிரகம் உக்காரது நல்லா இல்லை அப்படின்னாலும் பத்துல ஒரு பாம்பாவது இருக்கணுங்கிறாங்க பழமொழி பிரகாரம் கேது வந்து அங்கே உட்காடுறாரு அதனால் தொழிலில் நீங்கள் நூதனமாக செயல்பட்டு அதாவது அடுத்தவங்க மாதிரி சிந்திக்காம அவுட் சைட் த பாக்ஸ் திங்கிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது புதுசான முறையில் சிந்திச்சு செயல்பட்டு வெற்றிகளை கொடுப்பீங்க அதாவது அந்த புதுசாக சிந்திக்கிறதுக்காக வந்து நீங்கள் ரூம் போட்டெலாம் சிந்திக்க மாட்டீங்க கண்ணதாசன் மாதிரி கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு கோலமகள் என் கையிருப்பு அப்படின்ற அளவுலலாம் இல்லை தா இயல்பாகவே அந்த கேது பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்து அருள் பாலிப்பார் நாலுல ராகு வர்றது ஒரு கலப்பு பலனை தான் கொடுக்க போகுது சில பலன்கள் நல்லா இருக்க போகுது சில பலன்கள் அவ்வளவு சொல்லிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை பொதுவாக நாலாம் இடம் அப்படிங்கிறது இதே நோயை குறிக்கிற இடமா இருக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு முப்பத்தி ஆறு வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அசைவ பொருட்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றதையும் உப்பு கலந்த பொருட்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றதையும் குறைச்சிக்கங்க ஹல்திராமா அது இதுன்னு மிக்சரு முறுக்குன்னு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆனால் அதோட விளைவுகள் பயங்கரமாக இருக்கும் இப்போ வந்து ராகு அந்த நாலாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால இதய நோய்களை ஊக்கு ஊக்கப்படுத்துவார் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய தாயாரின் உடல்நிலையிலையும் அதி அடிக்கடி ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வரும் நல்லா இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தா நெஞ்சு வலிக்குதும்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் போகும் நீங்களும் ஆகார கட்டுப்பாட்டோடு இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்கள் தாயார்கிட்டையும் கொஞ்சம் கண்டிப்போடு இருந்து இல்லைம்மா கொஞ்ச நாளைக்கு இதெல்லாம் அந்த மிக்சரு முறுக்கு இந்த மாதிரி உப்பு சம்மந்தப்பட்ட பொருள்லாம் அதிகம் சாப்பிடாமல் கொழுப்பு சம்மந்தப்பட்ட பொருள்லாம் அதிகம் சாப்பிடாமல் இருந்துக்கிறது நல்லது அப்படின்னா அறிவுறுத்தி போ கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய உடல் நலனும் பாதிக்கப்படும் ஆரோக்கியமும் பாதிக்கப்படும் உங்கள் தாயாரின் உடல் நலமும் பாதிக்கப்படும் சொல்லிடுங்க அவங்கள்ட்ட தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா அப்படின்னு சொல்லி அறிவுறுத்தி அவங்கள ஒரு நல் வழிக்கு கொண்டு வாங்க ஏன்னாக்க கொஞ்சம் கா கிலோ அரை கிலோன்னு சொல்லிவிட்டு சாப்பிடக்கூடாத பொருட்களை சாப்பிட்டுட்டு கிராம் கணக்கில் மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது அது இதே நோய் சம்மந்தப்பட்டதில் அதிகமான மாத்திரைகள் சாப்பிட்டாலும் பிற்காலத்தில் கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல பிராபலத்தை கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது கிடையாது கொஞ்சம் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாரையே வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப வயதான தாயார்னாக்க கொஞ்சம் அடிக்கடி ஹெல்த்து செக்கப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க ரொம்ப வயசானவங்கனாக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றணுங்கிறதுக்கு கூட சில நேரத்துக்கு போகும் அதே இதில் எதிர்பரது எதிர் எதிர்ப்புறத்தில் பத்தாம் இடத்துல கேது உட்காந்துருக்கிறாரு பத்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது ஏழாம் இடத்திற்கு நாலாம் இடமாக வருகிறது அதாவது மனைவியின் தாயார் அதனால் மாமியார் இந்த பத்தாம் இடம்ங்கிறது கர்மஸ்தானமும் வருது அதனால் மாமியாரோ மாமியார் வகை உறவுகள்லையோ சிலர் புஷ்ப விமானம் ஏறி தேவலோகம் போகுவதற்கு அனுகிரகங்கள் இருக்குது இன்கேஸ் மாமியார் இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற செய்திகள்லாம் வந்தாக்க ரொம்ப குதூகலமாகாதுங்க ஆகாதீங்க மனசுக்குள் மத்தாப்பு மனசுக்குள்ளார மத்தாப்பு கொளுத்திக்கங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக டென் தௌசண்ட் வாலாலாம் வச்சு வெடிச்சிடாதீங்க அப்புறம் குடும்பத்தில் அணுகுண்டு வெடிக்கும் இந்த ராகு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லாக கெடுதல் தான் பண்ணுவாரா அப்படின்னாக்கா குரு பயிற்சிக்கு பிறகு ஓரளவுக்கு அவருடைய வேகத்தை குறைச்சிக்குவார் நோயின் தன்மைகளையும் குறைப்பார் ஏன்னாக்கா ராகு வந்து மே மாதத்துக்கு பிறகு குருவை தொடர்பு கொள்கிறாரு அப்போ ராகுவும் புனிதமடைவாராரு புனிதமடைகிறார் 
அவர் இருக்கிற வீடும் ஒரு சுபரான குருவோட வீடு அதனால் நல்லதே நடக்கும் அதனால் குறைந்த அளவு மே மாதம் வரைக்காக அதாவது ஆகார கட்டுப்பாட்டாக வச்சுக்கிட்டு போங்க இந்த நாளில் இருக்கிற ராகு மூன்றாம் பார்வையாக ஆறாம் இடத்த பார்க்குறாரு அதனால் அவர் கொஞ்சம் எதிரிகளை உதிரிகளாக்குவார் உங்களுடைய எதிரிகளையும் கட்டுப்படுத்தி உங்களை ஒரு வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து செல்வார் எதிரின்னு சொல்லும்போது இந்த திபெத் ஏரியாவில் உள்ள புத்த மத குருமார்கள் வந்து தாராதேவியை கொண்டாடுவாங்க அவங்க சொல்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க எதிரிகள் எட்டு விதமாக நமக்குள்ளாரையும் நமக்கு வெளியில் எட்டு விதமான எதிரிகளும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி குரு காப்பாற்றி கொடுப்பார் அதே மாதிரி மாந்திரிகத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்க அறுபத்தி நாலு வகையான எதிரிகள் இருக்காங்க அப்படின்றாங்க அனை எத்தனை விதமான எதிரிகள் இருந்தாலும் குருவை ராகு பார்ப்பதால் எதிரிகள் உங்களுக்கு கட்டு உங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவார்கள் அதாவது அளவுக்கு அதிகமான பாதிப்புகள் அவங்களால் உங்களுக்கு இருக்காது இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க வேலையிலையும் கொஞ்சம் பண பிரச்சனைகள்லையும் எதிரிகளால் தொந்தரவுகள் வந்துச்சு அவர்கள்லாம் குறையிறதுனால வேலை பணம் குடும்ப நலம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து முனைப்போடு செயல்பட்டு வெற்றி வாகை சூடுவீர்கள் இருந்தாலும் இந்த ராகுவோட கெடுபலனை குறைச்சிக்கிறதுக்கு அதாவது ராகு குருவோட சம்பந்தம் பெற்று இருந்தாலும் அவர் வர்ற சாரங்கள் தனுராசிக்காரங்களுக்கு அவ்வளவு நல்லா இல்லை என்ன காரணம்னாக்க முதல்ல புதனோட சாரத்தில் வர்றாரு இரண்டாவதாக சனியின் சாரத்தில் வர்றாரு புதனோட சாரத்தில் வரும்போது ஏழாம் அதிபதி சாரம் அது கொஞ்சம் பாதகாதிபதி சாரமாக இருக்குது ரெண்டு அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது அதுவும் கொஞ்சம் மாரகாதிபதி சாரமாகவும் இருக்குது அதனால் அவ்வளவு நல்ல பலன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் குரு சம்பந்தம் பண்ணுறதுனால நல்ல பலனே கொடுப்பார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் மே மாதத்துக்கு பிறகு இருந்தாலும் தெய்வ வழிபாடுங்கிறது உங்களுடைய ஆஸ்பத்திரி செலவுகளை குறைக்கும் துர்கையம்மன் வழிபாடு அங்காள பரமேஸ்வரி வழிபாடு காளி வழிபாடு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னாக்க எதிரிகள் மட்டுப்படுவார்கள் உங்களது நோயும் உங்களின் கண்ட்ரோலுக்கு வரும் கடன் நோய் பிரச்சனைகள் குறைந்து வரும் ரெண்டாம் இடத்தையும் ராகு பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு பண வரவு அதிகமாகும் இது வரைக்கும் கடன் அப்படி இப்படின்னு வாங்கி வச்சிருக்கிறது எல்லாத்தையும் கட்டி முடிச்சிருவீங்க என்ன காரணம்னாக்க குரு பார்வையும் இரண்டாம் இடத்துக்கு கிடைக்குது அதனால் நல்லதே நடக்கும் ஏன்னா தன வரவு வரும் அதனால் இருக்கிற கடன்களையும் கட்டிடுவீங்க ஸோ முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது கொஞ்சம் சாப்பிட்ற இடத்து சாப்பிட்ற விஷயத்தில் நீங்களும் உங்களது தாயாரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் முடிஞ்சால் இதே அறிவுரையை உங்கள் மாமியாருக்கும் தெரிவிக்கவும் கேது ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க புதனோட சஞ்சாரத்தில் போகிறாரு புதன் பாதகாதிபதியாக இருக்கிறாரு ஏழு பத்துக்கு அதிபதியாகவும் வர்றாரு அதனால் புதன் சாரத்தில் ராகு போகும்போது குருவோட சம்பந்தமும் இல்லாமல் இருப்பார் அதனால் கொஞ்சம் வாகன பழுது ஏற்படும் வீட்டில் சின்ன சின்ன பொருட்கள் பழுதடையலாம் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணி போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னாக்க அந்த ட்ரைவிங் லைஸ்ட் லைசன்ஸு போன்ற தஸ்தாவேஜுகள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க டூ வீலரில் போனீங்கன்னாக்க ஹெல்மெட்லாம் மாட்டிக்கங்க இல்லைன்னா அபராதம் கட்ட வேண்டி வரலாம் ஒரு பாதுகாப்பாக இருந்துக்குங்க
அதுக்கு அடுத்தது சனியோட சாரத்தில் வரப்போகிறாரு அவர் ரெண்டாம் சார ரெண்டாம் அதிபதி மூன்றாம் அதிபதி சாரத்தில் வரப்போகிறதுனால அதுலேயும் சில உடல் உபாதைகள் உண்டு அதனால் கொஞ்சம் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் திரும்ப திரும்ப அதையே தான் சொல்கிறேன் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் உப்பு கொழுப்பு போன்ற பொருட்கள் சாப்பிட்றதுல கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க அதிகமாக நொறுக்கு தீனிகள்லாம் குறைச்சிக்குங்க நேராக நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க சத்தான உறவு பொருள்களை சாப்பிடுங்க நார்ச்சத்து உள்ள பொருட்களை சாப்பிடுங்க கான்ஸ்டிபேஷனை குறைச்சிட்டிங்கன்னாக்க அதிகமான உடல் உபாதைகள் இருக்காது இது ரொம்ப முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று அப்புறம் கடைசியாக குருவோர சாரத்துலேயே வரப்போகிறாரு கடைசி கட்டத்தில் அப்போ உடல் நலம்லாம் நல்ல மேம்பட்டு வந்துடும் அதனால் கவலைப்பட தேவையில்லை அதனால் ராகு என்ன பண்ணுறாருனாக்க ஆறாம் இடத்த பார்க்குறாரு இரண்டாம் இடத்த பார்க்குறாரு பத்தாம் இடத்த பார்க்குறாரு பத்தாம் இடத்த பார்க்கும்போது அங்கேயே கேதும் இருக்கிறதுனால புதனோட வீட்டில் கேது இருக்கிறதுனால முன்பே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நூதன முறையில் சிந்தனை திறனை செலுத்தி அலுவலக வேலையாக இருந்தாலும் சரி சுய தொழிலாக இருந்தாலும் சரி வியாபாரமாக இருந்தாலும் சரி தொழிலில் மணிமகுடம் சூடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்போடு செயல்பட்டு வெற்றியவும் காண்பீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நீ உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஐடியாவை எல்லாத்துக்கும் பறைசாற்றி கொண்டு இருக்க வேண்டாம் இந்த கேது வந்து ஒரு பாவக்கிரகம்ன்றத மனசில் வச்சுக்கங்க அதுவும் கோல் சொல்லும் கிரகங்கள்பாங்க காட்டி கொடுக்குற கிரகங்கள் இங்கே உள்ள விஷயத்தை அங்கே போய் சொல்கிறது அங்கே உள்ள விஷயத்தை இங்கே வந்து சொல்கிறது அப்படின்ற மாதிரியான நிலைப்பாடு உள்ள கிரகம் கேது அதனால் அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறவங்களாக இருந்தால் சக ஊழியர்கள்கிட்ட தேவையில்லாமல் மேலதிகாரிகளையோ உங்களுக்கு கீழே உள்ளவங்களையோ பொதுவாக அலுவலக உங்களுடைய சக ஊழியர்களை எந்த ஒரு காமெண்ட்டும் அடிக்க வேண்டாம் அவங்கள பற்றி எதுவும் தப்பாகவும் சொல்ல வேண்டாம் கேலியாகவும் சொல்ல வேண்டாம் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டே இருந்துட்டு உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களே போய் போட்டு கொடுத்துருவாங்க அதனால் தேவையில்லாத சலசலப்புகள் வரும் பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வராது அப்புறம் அதை உட்காந்து ஏன் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருப்பானே அதனால் அதெல்லாம் தேவையில்லை விட்டுடுங்க சிலர் வந்து வீட்டை விட்டு ரொம்ப தூரத்தில் வேலைக்கு போக வேண்டியிருக்கோம் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபருக்கு விண்ணப்பம் போட்டிருந்தீங்கன்னாக்க கூப்பிட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துக்குவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சனி மூணாவது இடத்துக்கு போக போகிறாரு அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பதவி உதவ பதவி உயர்வு ஊதிய உயர்வு கொடுக்க போகிறாரு இந்த பக்கம் கேதுவும் பத்தில் இருக்க போகிறாரு அதனால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற பதவி உயர்வோ ஊதிய உயர்வோ வித் டெபுட்டேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே இது வெளிநாட்டில் ஆன் சைட்டுக்கு போய் வேலை செய்யணும் கொஞ்ச நாளில் ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன் சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் சிலருக்கு அதாவது தொழில் பண்ணுறவங்க வியாபாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு புதிதான இடங்களில் கிளைகள் அமைச்சு அங்கே கொஞ்ச நாள் உக்காந்து அந்த கிளை நிறுவனத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஸ்டெப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் நேரத்தை செலவிட வேண்டி வரும் கனவ வேலைக்கு செய்யலும் குடும்ப தலைவியாக இருந்தாலும் சரி குடும்ப தலைவராக இருந்தாலும் சரி வேலையில் பதவி உயர்வு ஊதிய உயர்வு உண்டு பத்தாம் இடத்த குரு பார்க்கறதுனால அலுவலகத்தில் உங்களோட கௌ கௌரவம் உயரப்போகுது அப்புறம் என்ன வீட்டுக்கு வந்து அதிகமாக பணம் கொண்டு வர போகிறீங்க அதனால் குடும்ப தலைவியாக இருந்தால் உங்கள் கணவர் உங்களை வந்து ஹனிமூன் கூட்டிகிட்டு போவார் நீங்கள் குடும்ப தலைவராக இருந்தாக்க குடும்ப தலைவி வீட்டில் வந்து ஆப்பிள் ஜூஸு ஆரஞ்ச் சூப்பு மன்னிக்கணும் ஆப்பிள் ஜூஸு ஆரஞ்ச் ஆட்டுக்கால் சூப்புன்னு கொடுப்பாங்க ஒரு இன்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கும் சுருக்கமாக சொல்லணுனாக்க வேலை விதத்தில் மாற்றம் ஏற்றம் முன்னேற்றம் இப்படி தான் இருக்கும் அது வியாபாரமாக இருந்தாலும் சரி தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அலுவலக பணியாக இருந்தாலும் சரி 
அதுவும் அலு அலுவலக பணியில் உள்ளவங்களுக்கு உயர்ந்த கௌரவமான சில பதவிகளும் வரும் அதாவது சர்க்கிள் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸலன்ஸு எம்ப்ளாயி ஆஃப் த இயரு இந்த மாதிரியான டைட்டில்கள்லாம் கூட நீங்கள் வென்று வாகி சூடுவீர்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த குரு பார்வை பத்தாம் இடத்துல இருக்குது அதில் பாருங்கள் ஜோதிட விதிப்படியே பத்தில் ஒரு பாம்பாவது இருக்க வேண்டும்ன்றாங்க அந்த பாம்பு இருக்கிறாரு அவருக்கு குரு பார்வையும் கிடைக்க போகுது அப்புறம் என்னங்க கேது அவர் வந்து ஞானத்தை மட்டும்தான் கொடுக்குற ஒரு குரு பார்வை கிடைக்கிறதுனால உங்களுக்கு பணமும் அது மூலயமா கிடைக்க போகுது கேது எட்டாவது இடத்த பார்க்கறதுனால அதாவது பத்தில் இருக்கிற கேது எட்டாம் இடத்த பார்க்க போறாரு அதனால உங்களுடைய சில கடன் நோய் எதிரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வியாதி பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் கூட குறையும் அதாவது நாலில் இருந்து ராகு கொடுக்குற வியாதிகளுடைய வீரியத்தை கேது எட்டாம் இடத்தை பார்த்து குறைக்க போகிறாரு உங்களை பற்றி இது வரைக்கும் விமர்சனங்கள் வந்துச்சு இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து விமர்சித்தவர்கள்லாம் வாய் மூடி மௌனியாக அமைதியாக போயிடுவாங்க உங்கள் கௌரவமும் மேம்படும் இந்த பன்னெண்டாம் இடமான விரயஸ்தானத்தையும் பார்க்குறாரு அதே விரயஸ்தானத்தை மே மாதத்துக்கு பிறகு குருவும் பார்க்க போகிறாரு அப்படி இருக்கிறச்சே உங்களால் விரயத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது பணம் விரயமாகும் அதை சுப செலவாக எடுத்துக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா நாளில் ராகு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு படிக்கிற வயதில் குழந்தைகள் இருந்த இருந்தாங்கன்னாக்க அவங்க வந்து நான் ஹாஸ்டலில் தான் போய் படிப்பேன் வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிடிவாதம் பண்ணுவாங்க ஹாஸ்டலுக்கு அனுப்பிச்சிடுங்க அப்படி ஹாஸ்டலுக்கு அனுப்ப முடியாதவங்க என்ன பண்ணுறீங்கனாக்க மாதம் ஒருக்க வெளியில் எக்ஸ்கர்ஷன் மாதிரி கூட்டிகிட்டு வாங்க இல்லாட்டி கொஞ்சம் உங்கள் உறவினர்கள் வீட்டில் சனி ஞாயிறு இந்த மாதிரி நேரங்களில் கொஞ்சம் நேரம் தங்க வச்சு கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு இடமாற்றத்தை கொடுத்துட்டிங்கனாக்க அவங்களுக்கு படிப்பில் பெரிய பாதிப்புகள் வராது இது ஒரு சூட்சிம பரிகாரம் பண்ணிக்கோங்கோ அந்த பன்னெண்டாம் இடத்தை குருவும் பார்க்குறாரு கேதுவும் பார்க்குறாரு அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் அதிகமாக சேமிக்கலாம் அப்படின்னாக்க முடியாது அதனால் வர்ற விரயத்தை சுப விரயமாக மாற்றிக்குங்க கொஞ்சம் சிறு தூர தொலைதூர பயணங்கள்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது தொழில் நிமித்தமாக வெளிநாட்டுக்கும் போயிட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் செய்கிற தொழில் நிறுவனமே உங்களுக்கு டிஏடி எல்லாம் கொடுப்பாங்க இருந்தாலும் உங்கள் பாக்கெட்டிலருந்தும் பணம் செலவாகும் அது தவிர்க்க இயலாதது மேற்படி செய்யக்கூடிய விரயத்தை சுப விரயமாக மாற்றிக்கங்க வீட்டுக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்குறது குழந்தைகளுக்கு துணிமணிகள் வாங்குறது பொருள் வாங்குறது அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கும் மீறி அதிகமாக செலவு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கனாக்கா குடும்ப தலைவராக இருந்தால் குடும்ப தலைவியையும் குடும்ப தலைவியாக இருந்தால் குடும்ப தலைவரையும் கூட்டிக்கிட்டு ஒரு ஹனிமூன் மாதிரி இங்கே அங்கேயும் சுற்றிட்டு வாங்க உங்களுக்குள்ளார ஒரு பரஸ்பர நெருக்கங்கள் உருவாகும் அது குடும்ப நலனுக்கு ரொம்ப நன்மையாக இருக்கும் இந்த இரண்டாம் இடத்த ராகுவும் பார்க்குறாருன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ராகு ரெண்டாம் இடத்த பார்க்கறதுனால கொஞ்சம் நீங்கள் ஆனால் குடும்ப தலைவராக இருந்தாலும் சரி குடும்ப தலைவியாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய வார்த்தைகளை குடும்ப தலைவராக இருந்தால் குடும்ப தலைவியும் குடும்ப தலைவியாக இருந்தால் குடும்ப தலைவரும் தப்பு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு அதனால் உங்களை வந்து சில சில உங்ககிட்ட சில சண்டை சச்சரவுகளை உருவாக்குறதுக்கு காரணியாக அமையும் அதனால் உங்கள் மனதில் வர்ற வார்த்தைகள் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க நல்லா பார்த்தீங்க ராகு ரெண்டாவது இடத்த பார்க்குறாரு கேது பன்னெண்டாவது இடத்த பார்க்குறாரு பன்னெண்டாவது இடங்கிறது கட்டில் சுகம் ராத்திரி ஆனால் போய் படுக்கணும் தாம்பத்திய உறவோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த குறிக்கிற இடம் ராகு ரெண்டாம் இடம் ராகு உங்களை பகல் நேரத்தில் கொஞ்சம் விதண்டாவாதமாக பேச வச்சுட்டாக்க கேது உங்களுடைய படுக்கை சுகத்தை இரவில் கெடுத்துடுறார் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் கண்ட்ரோல் உங்கள் கையிலையே இருக்குது அதனால் நினச்சப்பெல்லாம் குடும்பத்துக்குள்ளார மானே தேனே பொன்மானே கண்மணி நீ என் பொன்மணி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நீங்களா 
நல்ல வார்த்தைகளை தெரிவிச்சு பொய் தான் இருந்தாலும் பொய் சொல்கிறதுனால கட்டில் சுகம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதை சொல்லி குடும்ப உறவை நலனாக கொண்டு போய்க்குங்க இவ்வளவு தான் சுருக்கமாக சொல்லணும்னாக்க ஆகவே தொழில் நல்லா இருக்கு தன வரவு நல்லா இருக்கு பதவி உயர்வு உண்டு கொஞ்சம் அந்த சாப்பாட்டு விஷயத்தில் கண்ட்ரோலாக இருந்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க உங்களையும் உங்களின் தாயாரையும் அதிகமான மருத்துவ செலவு இல்லாமல் காப்பாற்றிக்கலாம் மாமியார் வழி உறவுகளில் கர்ம காரியங்களுக்கு போக வேண்டிய நிர்பந்தங்கள் வரலாம் அதுக்கு எல்லாம் என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் தக்க முறையில் செஞ்சு உறவுகளை மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள் முப்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை புதன் சாரத்தில் ராகு நாலாம் இடத்தில் உள்ள மீனராசியிலிருந்து சஞ்சரிக்கிறார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த புதன் ஆனப்பட்டவர் பாதகஸ்தானத்துக்கு அதிபதியாகவும் வர்றதுனால கொஞ்சம் மருத்துவ செலவுகளை அதிகப்படுத்துவார் அதன் பிறகு ஒம்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முதல் பதினாறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரை சனியின் சாரத்துடன் சஞ்சரிப்பதால் அவர் இரண்டாம் வீட்டுக்கும் அதிபதியாக வர்றதுனால கொஞ்சம் பண விரயங்களை ஏற்படுத்துவார் உடல் நல குறைவினையும் ஏற்படுத்துவார் திரும்ப திரும்ப உடல் நல குறைவுக்கே வந்துகிட்டு இருக்குது அதனால் பதினேழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி முதல் இருபத்தி ஒம்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி வரை குருச்சாரம் கடைசியில் வரும்போது இந்த உடல் உபாதைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆகார கட்டுப்பாட்டோடு இருந்துக்குங்க கேது பகவானான பட்டவர் முப்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி முதல் நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை செவ்வாயின் சாரத்தில் சஞ்சரிக்கிறார் அது விரையாதிபதியின் சாரம் அதனால் உங்கள் தொழிலுக்காக வேண்டி நீங்கள் பண விரயம் செய்ய வேண்டி வரும் இருந்தாலும் அந்த விரயம் உங்களுக்கு லாபத்தை கொடுக்கும்படியாக அமைவதால் நீங்கள் தாராளமாக செலவு செய்யலாம் அதன் பிறகு அஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முதல் பதினொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை சந்திரன் சாரம் பெறுவதால் அப்பொழுது கேது கடகராசியையும் பார்ப்பதனால் உங்கள் தாயார் பெரியம்மா போன்றவர்களின் உடல் நலத்தையும் கவனமாக பாதுகாத்து கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தவும் அலுவலகத்திலும் நல்ல பெயர் வரும் காலம் சந்திரோபலம் உங்களுக்கு அப்போது கிடைக்கும் என குரு பார்வையும் கேதுக்குப்படுது அதன் பிறகு சூரிய சாரத்தில் வர்றாரு அப்போ பதினோராம் தேதி சார்பு சாரத்தில் வந்து கேது வர்றதுனால உங்களுக்கு தொழிலில் பெருத்த லாபம் வரும் இந்த ஏழரையில் நீங்கள் நிறைய செலவு பண்ணி பண வரவு இல்லாமல் இருந்தீங்க இப்போ பண வரவு எல்லாம் வரப்போகுது அதற்கேற்ற சேமிப்பையும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் சேமிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு குணத்துக்கு வந்துடுங்க சரி இப்போ முடிவுக்கு வர்றோம் மாணவர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு நாலில் ராகு வந்து உக்காராரு மூணில் சனி இருக்கிறதுனால போட்டி பந்தயங்களில் வெற்றி விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றாலும் கல்வின்னு சொல்லக்கூடிய ராகு நாலாம் இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால கல்வியில் உங்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வோட உள்ள நிலைகள் தான் இருக்கும் ஒரே இடத்துல உட்காந்து படிக்காதீங்க ஒரு நாள் டேபிள் சேரில் உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா இன்னொரு நாள் இன்னொரு ரூமில் உட்காந்து படிங்க சோஃபாவில் இந்த மாதிரி இடம் மாறி மாறி உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா உங்களோட சிந்தனைகளை அதிகப்படுத்த முடியும் அதாவது சிந்தனைகளை வந்து குறைச்சி கரெக்டாக அந்த படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி பண்ண முடியும் கொஞ்சம் படிப்பில் சிரமேற்று செய்யுங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னாக்க அடுத்து வந்து ராகு கேது பயிற்சியில் கேது பதினொன்றுக்கு போகும்போது நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு படிக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள்லாம் உருவாகும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பேங்க் லோன் ஸ்டைஃபண்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் அதற்கான எதிர்கால திட்டங்களை கொடுக்கறதுக்கு கேது ரெடியாக இருக்கிறாரு அதனால் இப்போ வந்து உங்களால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ முனைப்பாக செயல்பட்டு படிக்க முடியுமோ ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு அஸ்திவாரம் போடுங்க அதற்கு பின்னால் பலன் கிடைக்கும் குடும்ப தலைவிகளுக்கு குடும்பத்தில் கொஞ்சம் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை விட்டுட வேண்டாம் தாம்பத்திய சுகத்தை பாதிக்கும் இதே தான் குடும்ப தலைவர்களுக்கும் சொல்கிறேன் அதே நேரத்தில் இவ்வளோ நாள் ஏழரையில் வந்து பண நஷ்டமாயிருக்கும் இப்போ வந்து நல்ல சேமிப்பை உயர்த்தி கொள்ளுங்கள் அதற்கான அனுகிரகம் மே மாதத்துக்கு பிறகு குருவும் கொடுக்கிறார் விவசாயிகளுக்கு குறிப்படி குறிப்பிடும்படியான லாபங்களுக்கு 
சாதகமான சூழ்நிலை இல்லை அதனால் தகுந்த நேரத்துக்கு நீர் பாய்ச்சுதல் பூச்சிக்கொல்லி அடித்தல் களை எடுத்தல் போன்றவைகள்லாம் நேர நேரத்துக்கு செஞ்சு வஞ்சிங்கனாக்க ஓரளவுக்கு லாபம் கிடைக்கும் பெருத்த லாபம் இருக்காது ஓரளவுக்கு லாபம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வயலில் நீங்கள் இறங்கி வேலை செஞ்சு தான் அமைச்சலை அமோக விளைச்சலை அமோகப்படுத்த அமோக விளைச்சலை கு வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அரசியல்வாதிகளுக்கு சில பதவிகள் வரும் நீங்கள் அதை தக்க வைத்து கொள்ளுங்கள் கொஞ்சம் அல்லக்கைகளுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுங்க உங்கள் தொகுதி மக்களுக்கும் செலவு பண்ணி நல்ல பேரிடுங்க அது உங்கள் லீகசிக்கும் உதவும் அரசியல்ங்கிறது கடைசி கால வரைக்கும் இருக்க முடியாது எல்லாத்தாலையும் அதனால் நான் ஓரளவுக்கு பணத்தை சேமிச்சுட்டு கடைசி காலத்துக்கு நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு போகும்போது ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சோம் மக்களுக்கு அப்படிங்கிற நிறைவோடு போய் உட்காருங்க உங்களுக்கு நல்லதாகவும் இருக்கும் இது நான் எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் பணிபுரிவோர்களுக்கு நீங்கள் நூதனமான முறையில் செயல்பட்டு பணியினை நிறைவேற்றுவீர்கள் அது தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அரசாங்க வேலையாக இருந்தாலும் சரி தனியார் துறையில் வேலை செஞ்சாலும் சரி நீங்கள் சுயமாக தொழில் செஞ்சாலும் சரி உங்களுடைய முனைப்போவான செயல்பாட்டினால் அமோக வெற்றி பெறுவீர்கள் அதனால் பெருத்த லாபங்களும் உண்டு பணத்தை சேமித்து கொள்ளுங்கள் மொத்தத்தில் உழைப்புக்கேற்ற லாபம் கிடைக்கும் உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும்னு சொல்ல மாட்டேன் உழைப்புக்கேற்ற லாபம் கிடைக்கும் என்று ராகு கேதுக்கள் இந்த தனுராசிக்கான ராகு பயிற்சி மூலம் தெரிவித்து கொள்கிறார்கள் மீண்டும் அடுத்த ராகு கேது பயிற்சியின் போது சந்திப்போம் தனுராசி நேயர்களே முடிவாக இது தான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்கன்னாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு முக்கியமான நல்ல செய்தி ஜோதிட விதிமுறைகளும் பரிகாரங்களும்னு ஷார்ட்ஸு போட போகிறோம் அதாவது ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து ஐந்து நிமிட பதிவாக போட போகிறோம் அதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா சில ஜோதிட விரைமுறைகள் இப்படி இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படி இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு எளிய பரிகார முறைகள் சொல்ல போகிறோம் அதாவது உட்காந்து யோகம் யாகம் பண்ணணும் காசிக்கு போகணும் ராமேஸ்வரம் போகணும் புத்த கயா போகணும் இந்த மாதிரி திருப்பதிக்கு போகணும் இந்த மா அந்த அளவுக்குலாம் இல்லாமல் எளிய பரிகார முறைகளாக சொல்ல போகிறோம் அது உங்களுக்கு பெருத்த ஆதரவாக இருக்கும் நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்தும் உங்களுக்கு தேவையான நற்பலனையும் கொடுக்கும் அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னாக்க நாங்கள் போடக்கூடிய புதி புதிதான பதிவுகள்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க முடிவாக ஒன்றே ஒன்று கீழே கமெண்ட்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணி கமெண்ட்ஸை கொஞ்சம் போடுங்க அதாவது இப்போ தான் சொல்லியிருக்கேன் ராகு கேது பயிற்சி இருந்தாலும் இந்த ராகு கேது பயிற்சி பாதியில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் போடுறதுக்கு இப்போயே பாடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது நாங்கள் இந்தந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்கள் இன்னும் இந்தந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றியும் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா உங்கள் விருப்பப்படி என்னென்ன கமெண்ட் போட முடியுமோ போடுங்க அதே நேரத்தில் என்னுடைய இந்த ஜோதிட குறிப்புகள் எந்த அளவுக்கு பலனாக இருக்குது நானும் எந்த அளவுக்கு என்னை திருத்திக்கிட்டு முன்னேறிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாக்க உங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் எனக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஆகவே அன்பர்களே தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முடிவா உலகெங்கும் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் நீங்கள்லாம் எப்போ எப்பெல்லாம் தெய்வ வழிபாடு தெய்வ சிந்தனைன்னு வர்றீங்களோ அப்பெல்லாம் வந்து உலகம் அமைதியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கோங்க இந்த யுத்தத்தில் யார் செய்கிறது சரி யார் செய்கிறது தவறு அப்படின்னு எந்த நிலைப்பாடையும் எடுக்க தேவையில்லை மனித உயிர்கள் எங்கு மாய்ந்தாலும் அதற்குன்னு விதிக்கப்பட்ட விதிக்கு முன் மாய்ந்தால் அது வந்து அசம்பாவித மரணமே அசம்பாவித மரணங்கள் மானிட குலத்திற்கு நல்லதில்லை அதனால் கடவுள்கிட்ட நம்ம உலக அமைதிக்காக இடைவிடாத முயற்சி செய்து வேண்டிக் கொள்வோம் நன்றி நேயர்களே உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சர்வமங்கலம் உண்டாகட்டும்